I can't tell you what a privilege it has been to be with you today. Kann euch gar nicht ausdrücken, wie sehr ich das genossen habe, heute mit euch zusammen zu sein. To be together as brothers and sisters praising God on the Sabbath day and looking forward to his soon coming, what can be better? Was kann schöner sein, als als Geschwister zusammen zu sein an einem Tag wie diesem und nach vorne zu schauen und uns auf das zweite Kommen Christi zu freuen und Gott zu loben? We have heard an earnest appeal by my good friend Mark Finley. Und wir haben wirklich diesen ernsthaften Appell gehört, diesen Aufruf von meines guten Freundes Mark Finley. To look into the face of Jesus. Dass wir in Jesu Antlitz schauen. What a precious appeal that was to me. Für mich war das ein kostbarer Aufruf. When we look into the face of Christ. Wenn wir in das Gesicht Jesu schauen. And we see the invitation from him to follow him in every way. Und wenn wir seine Einladung darin lesen und hören und sehen, ihm immer zu folgen. When we study God's word and realize that the word of God is to be central in our lives. Wenn wir in Gottes Wort studieren und uns klar machen, dass dieses Wort der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll. When we understand that we need an active prayer life and an active Uh, life in spiritual activity. Wenn wir begreifen, dass wir ein aktives Gebetsleben, ein aktives geistliches Leben brauchen, we are grateful. Dann sind wir doch dankbar. But it does something else. Aber noch etwas anderes geschieht. It drives us to tell somebody else. Es bringt uns dazu, dass jemand dem anderen weiterzugeben. You know, you can't be the Dead Sea all the time. Wisst ihr, ihr könnt nicht alle Zeit nur selber das Tote Meer sein. The Dead Sea is one of the lowest places on the face of the earth. Das Tote Meer ist einer der tiefsten Punkte auf dieser Erde. Everything flows into it, nothing flows out. Alles fließt dort hinein, nichts fließt heraus. There's only so much you can drink in spiritually without then giving to someone else. Aber du kannst auch eben in diesem Bild nur so und so viel aufnehmen, ohne es weiterzugeben. And if you don't und wenn du es nicht weitergibst, you'll be as dead as the Dead Sea. Wirst du so tot sein wie das Tote Meer. Receive and give. Du erhältst, du gibst weiter. Look to Christ's face and then look to someone else. Schau in das Antlitz Jesu und dann schau jemand anderen an. For a few brief moments this evening. Heute Abend für ein paar kurze Momente. As we finish our time together. Wenn wir jetzt diese Momente hier zusammen verleben und das hier beenden, As you've heard this beautiful appeal this afternoon, als ihr diesen Aufruf von Mark gehört habt, I want to challenge you here in the North German Union. Möchte ich euch auch auffordern hier in der norddeutschen, in dem norddeutschen Verband, in the Greater Berlin area, in dem großen Gebiet um Berlin herum. And to all the Berliners, I apologize, I have not visited that on my trip. Und ich muss mich entschuldigen, bei allen Berlinern, Berlin stand dies mal nicht auf meiner Reiseroute. By God's grace, Nancy and I will come again. Aber wenn Gott es so Gottes will, werden wir dahin noch mal gelangen. But mit Nancy. as as you in North Germany here. Aber ihr, die ihr hier in Norddeutschland lebt, I challenge you in an even greater way to take what God has given to you and to share it with someone else. Möchte ich auffordern, das was Gott euch gegeben hat, wieder ganz neu anzunehmen und mit anderen zu teilen. Mission is the lifeblood of the Seventh Day Adventist Church. Die Mission, das ist das Lebensblut der Adventgemeinde. Evangelism helps not only that person but helps us. Und Evangelisation hilft ja nicht nur dieser betroffenen Person, sondern auch mir. Jesus could have given the angels charge of sharing this message. Und Jesus hätte diese diesen Auftrag den Engeln überantworten können. But he put it into our hands. Aber er hat ihn in unsere Hände gelegt. Mission, evangelism. Mission Evangelisation. You know the development of churches is an interesting thing. Ihr wisst, uh, Gemeinden entwickeln sich auf uh, eigentümliche Art und Weise. Churches develop over certain periods and there are phases which historians and analysts can actually identify. Die christliche Gemeinde entwickelt sich in, auf der Zeitlinie und Historiker identifizieren dabei verschiedene Phasen. A church or a movement begins with lots of enthusiasm. 
Also eine Bewegung, eine Gemeinde beginnt am Anfang mit sehr viel ähm, Aufbruchstimmung. With zeal on the part of everybody. Eifrig ist jeder mit dabei. And then it develops, and as it develops, it becomes more institutionalized. Und wie weiter sich so eine Kirche entwickelt, umso institutionalisierter wird sie. Now there's nothing wrong with Seventh-day Adventist institutions. Das heißt nicht, dass an adventistischen Institutionen irgendetwas verkehrt ist. It's part of God's plan. Das ist ja Teil des Planes Gottes. But if the focus becomes the sustaining of an institution for its own sake, it's in the wrong direction. Aber wir bewegen uns in die falsche Richtung, wenn unsere Konzentration nur noch dahin geht, die eigene Institution und Struktur zu erhalten. There's only one purpose for Friedensau. Und für Friedensau gibt es nur ein Ziel. To help young people and others know about Christ and his soon coming. Dass wir junge Menschen dazu ausrüsten können, anderen Zeugnis zu geben. Same thing for the beautiful hospital in Berlin. Und das gleiche gilt auch für das Krankenhaus in Berlin, Waldfriede. For the publishing house. Das gleiche gilt für unser Verlagswerk. I have a nice publication from that publishing house. Ich habe hier eine Publikation aus dem Advent Verlag. I hope you use these publications to share with others. Und ich hoffe, ihr benutzt diese Veröffentlichungen, um sie anderen weiterzugeben. When a, a church becomes institutionalized so it looks at itself. Wenn also eine Kirche sich dahingehend entwickelt, dass sie institutionalisiert, institutionalisiert ist und nur sich selber betrachtet, there is a danger of decline. Dann geht es mit ihr bergab. A loss of vision. Dann geht die Vision verloren. But I want to tell you brothers and sisters, the Seventh Day Adventist Church has been predicted, God's people have been predicted to close in an end of glory. Aber wir haben die Verheißung, und das möchte ich euch mitgeben, dass diese Kirche, die unsere Gemeinde ist, vorhergesehen war, dass wir am Ende mit dabei sein werden. We know from Bible prophecy and from the spirit of prophecy that this church will go through very difficult times. Und aus der Bibel, aus dem Geist der Weissagung wissen wir, dass unsere Gemeinde durch schwierige, sehr schwierige Fahrwasser ge äh, gehen wird. But God's movement will end with his blessing and glory. Aber diese Bewegung wird mit seinem Segen und in seiner Herrlichkeit enden. This is not just another church. Es ist hier nicht nur eine weitere Kirche. Not just a nice organization. Es geht hier nicht nur um eine gute Struktur, Organisation, die wir I haben. I believe this is a heavenly movement with God's hand upon it. Ich glaube, wir sind eine Bewegung aus dem Himmel und Gott hält seine Hand über, Hand über uns. We have a mission. Wir haben diesen Auftrag. In the book of Romans chapter 10. Im Römerbrief Kapitel 10 lesen wir. There are three verses that give us a profound understanding of how to carry out that mission. Da haben wir drei Verse, die uns verstehen lassen, wie wir diesen Auftrag erfüllen werden können. Of course in the book of, of Matthew 28. Natürlich schon in Matthäus 28. We have that very famous commission. Da haben wir den sogenannten Missionsbefehl. Go and make disciples of Geht all nations. Hinaus und mache zu Jüngern alle Völker. Baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Teach them to observe all things. Lehret sie halten all diese Dinge. You know, there's importance in doctrines and in belief. Es ist wichtig, dass wir das richtige glauben, dass wir Lehre und, und Lehrpunkte haben. You don't just say, oh, I believe in Jesus, everything's fine, no problem. Wir können nicht einfach sagen, wir glauben an Jesus, das reicht doch, sonst gibt's keine Probleme. Well, of course you believe in Jesus. Natürlich glauben wir an Jesus. But Christus. then what does that really mean? Aber was heißt das denn genau? It means you accept what Jesus stands for. Das heißt doch, dass du für das steht, für das er auch steht. You accept his his robe of righteousness and justification dass du sein kleid der gerechtigkeit und ge annimmst für you dich accept, anziehst you accept his power in sanctification through the holy spirit to help you to become more like him dass du wartest auf die kraft des heiligen geistes in der heiligung dass du mehr wie er wirst so teaching and helping to understand these things is what god wants us to do natürlich möchte gott dass wir seine lehre verbreiten und lehren und das verstehen was er möchte was wir tun jesus says I'm with you always. Und er sagt, ich bin bei euch alle Zeit. What a promise. Das ist eine Verheißung. But in Romans 10 it tells us a little more specifically how 
and why we are to do this. Aber in Römer 10 lernen wir noch spezifischer, wie wir das genau bewerkstelligen werden. When we look at verse 13. Wir schauen uns Vers 13 an. It, it tells us in Romans 10, 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Vers 13 sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. What a marvelous text. Das ist ein wunderbarer Text. What an assuring, helpful text. Das ist einer, der uns tröste, der uns Mut gibt. When you're discouraged, when you are frustrated, call in the name of the Lord. Wenn du frustriert bist oder verbittert, dann rufe den Herrn an. When mission doesn't seem to be moving in your church. Wenn die Mission in deiner Gemeinde nicht voranzugehen scheint. Maybe your church is just crippled spiritually. Vielleicht ist deine Gemeinde dort geistlich behindert. People are fighting and, and fussing. Die Leute sind im Streit miteinander. Some people haven't talked to each other for years. Manche sind so verstritten, die haben jahrelang nicht miteinander geredet. The, the, the church seems to be a tangled mess. Und die ganze Gemeinde, das ist so, so ein einziger Haufen, chaotischer Haufen. You know, yesterday some of us passed by uh, Sister Ruth, who's in charge of the the guest rooms we've passed her and some of her friends wir haben gestern äh, schwester ruth walz getroffen und einige ihrer mitarbeiter ging an ihr vorbei and they were in the garden and they were doing something unusual und die waren da am garten zu gange und machten irgendwas eigenartiges you see these vines that are here seht ihr hier die dekorationen she had she had purchased some months ago weeks ago and planted them and was making sure that they grew schon vor monaten hat schwester walz diese pflanzen gesät und äh, hat sie großgezogen because she knew she was going to use them for today weil sie wusste heute abend heute wird sie sie benutzen als dekoration and if you buy them in this length they're expensive wenn du sie genauso wie du sie hier siehst kaufen müsstest wären sie sehr teuer but she bought them and let them grow in the garden here in friedenzell aber sie hat sie hier im garten in, äh, angepflanzt und großgezogen but i want to tell you by the time they were trying to put them together yesterday aber gestern als sie dann das ganze zusammengefügt haben those vines had gotten so tangled it was a mess da waren diese ganzen pflanzen so ineinander verschlungen das war ein harter job and they were carefully undoing it und sie haben sich viel mühe gegeben um nichts kaputt zu machen als sie sie alle auseinander gepflückt haben she invited me to come and help und sie hat mich auch eingeladen dass ich da mithelfe but, but i let her go ahead aber ich habe die verantwortung bei ihr gelassen and look at the beautiful flowers and the beautiful und, und jetzt schaut way euch mal today. an wie schön das aussieht Your church could be in a tangled difficult situation. Und vielleicht ist deine Gemeinde genauso einer Situation. Your own life may be tangled. Oder dein ganzes Leben, dein eigenes Leben. But as Pastor Mark said, look into the face of Jesus. Aber Bruder Finley hat gesagt, schau in das Gesicht Jesu. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. And then it goes on, Paul goes on to say, aber Paulus führt das noch weiter aus. I mean, that's very nice. Okay, just call in the name of Jesus. Das hört sich sehr gut an schon, den Namen Jesu anrufen. Well, Paul, it goes on though, because Paul says, Aber how, er führt fort, how shall they call on him in whom they haven't believed? Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? You know, Paul is starting to use some logic and reason in the way that he is developing his thought. Paulus entwickelt hier seine Gedanken mit ein bisschen Logik und äh, mit Vernunft. Okay, you can't call if you haven't believed. Du kannst nicht jemanden anrufen, wenn du gar nicht geglaubt hast. He goes on to say, how can you believe if you haven't heard? Dann sagt er natürlich weiter im Rückschluss, wie aber sollen sie denn glauben, wenn sie nicht gehört haben? How are they here without a preacher? Und wie sollen sie gehört haben, wenn es ihnen keiner gesagt hat ohne Prediger? Now you have a great evangelistic meeting coming up here in October. Pastor okay. Matthias Müller and uh, Pastor Popa are going to be leading out. Und jetzt im Oktober werden wir eine Evangelisationsveranstaltung hier in Deutschland haben mit Bruder Müller und Bruder Popa als Sprecher. They're counting on you to bring people to the church. Und sie zählen auf euch, um die Leute in die Gemeinde zu den Veranstaltungen zu bringen. Now you might think, well, you know, that's really good. I'll just give my money to Stimme der Hoffnung and they can do all of the work. Dann sagt sich der eine oder andere, das unterstütze ich, indem ich der Stimme mein Geld gebe dafür, spende. I can give my money to, you know, faithfully every Sabbath and the pastor is going to do all the work. Pastor ich, Dennis ich, here is going to do all the work. Ich gebe mein 
Geld jeden Sabbat treu in die Gaben, damit Bruder Dennis die Arbeit gut machen kann. And thank you, Dennis, for translating for me. I appreciate it. Danke für die Übersetzung. No, that isn't going to be the way it is. Aber so, so läuft es nicht. Well, yes, we need to use every method possible. Natürlich müssen wir alle Methoden einsetzen, die uns zur Verfügung stehen. Literature evangelists, media, Evangelisation, Medien, uh, every possible public meeting, alle öffentlichen Veranstaltungen, die wir durchführen können. But the preacher is not just Dennis, Pastor Dennis, or myself, or someone like that. Aber der Prediger, das ist nicht einfach nur der Pastor Dennis oder irgendein anderer. Because it says here in verse 15. Denn hier steht in Vers 15. How shall they preach unless they are sent? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? God is sending every single one of you as his mouthpiece to the people of Germany. Jeder von euch ist von Gott aufgerufen, das Mundstück der Verkündigung in Deutschland zu sein. Your life of witness, both in word and in deed, will speak louder than any preacher ever could. Das Zeugnis deines Lebens, im Wort wie im Handeln, wird lauter sein als jeder Prediger, der eine Predigt darüber hält. Here's a beautiful quotation from Patriarchs and Prophets. Hier ist ein wundervolle, wundervolles Zitat aus Patriarchen und Propheten. It's actually from the story about Abigail who went to appease David because her husband was such a rude person. Das ist aus der Geschichte im Alten Testament von Abigail, die also hingeht, um David zu beschwichtigen, weil ihr Mann so ein Narr war. Think about your own life. Denkt man euch selber. And your participation in mission and evangelism. Eure Beteiligung an Mission und Evangelisation. A consecrated Christian life is ever shedding light and comfort and peace. Das Leben eines hingegebenen Christen strahlt immer Licht und Trost und Frieden auf, aus. It is characterized by purity, tact, simplicity and usefulness. Es ist gekennzeichnet durch Reinheit, Takt, Einfachheit und Bereitschaft. It is controlled by that unselfish love that sanctifies the influence. Es wird bestimmt durch selbstlose Liebe, die das Innere heiligt. It is full of Christ. Es ist von Christus angefüllt and leaves a track of light wherever its possessor may go. Und dieses Leben hinterlässt eine Lichtspur, wo immer dieser Gläubige entlang geht. Can you imagine that? When you walk, you leave a track of light wherever you go. Stellt euch das vor, wo immer ihr auch hingeht, da hast, dann hinterlasst ihr eine Leuchtspur. If you are connected with Christ. Wenn ihr mit Christus verbunden seid. Because Paul goes on to say, denn Paulus führt das noch weiter aus. In verse 15. Vers 15. As it is written, and it's actually from Song of Solomon. Und dort gibt's ein Zitat aus um, uh, aus dem Hohelied. How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. I don't know about you, but I don't think my feet are very beautiful. Also ich weiß nicht, wie ihr zu euren Füßen steht, meine sind jetzt nicht, denke ich nicht, dass sie besonders hübsch sind. We kind of hide them with shoes. Deswegen verstecken wir die auch in Schuhen. Uh, you know, women's feet may be more beautiful than men's feet. Weibliche Füße haben den männlichen natürlich die Schönheit voraus. But feet are feet. Aber Füße sind Füße. We don't normally think of them as beautiful. Normalerweise denken wir nicht, dass sie besonders schön sind. But God says, if you are one who is allowing the track of light to follow you through the power of Christ, your feet will be beautiful. Aber Gott sagt, wenn du es zulässt, dass die Leuchtspur der, des Einflusses Christi hinter dir herkommt, wo immer du hingehst, dann sind deine Füße lieblich. Do anything possible to share this precious message with everyone. Tut alles Mögliche. Legt alles daran, um diese kostbare Botschaft mit anderen zu teilen. I get lots of things when I travel around. Ich bekomme viele Dinge überreicht, wenn ich, äh, wenn ich reise. A brother here has given me a, a little wooden fish. Und ein Bruder hier hat mir heute diesen äh, hölzernen Fisch gegeben. With a light, a candle in it. Mit, mit, mit einer Kerze drin. Of course, the fish represents uh, Christianity. 
Natürlich, der Fisch, der steht für Christen. The light shows that we represent the light of the world. Und das Licht, die Kerze, zeigt an, wir sind das Licht der Welt. Do anything, even the smallest thing. Use medical missionary work to share a loaf of bread with a neighbor. Und tut alles, setzt alles daran, um diese Botschaft mit anderen zu teilen, wenn ihr im medizinischen Bereich seid. Oder teilt einfach das Brot mit euren Nachbarn. Help someone who's having a, a health problem. I'm not saying diagnose and take the place of a physician, but tell them about health principles. <lacht> Lehrt die Leute über Gesundheitsprinzipien. Ich sage nicht damit, dass ihr euch als Arzt oder Ärzte gerieren sollt. Bring encouragement to a family that is being ripped apart by some terrible marital problem. Und ermutigt Familien, in denen es Eheprobleme gibt und die zerrissen sind. Be a person whose feet are beautiful. Seid jemand, dessen Füße lieblich sind. When you get to heaven, when you get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, people are going to search you out. Dann äh, werden Leute dich aufsuchen. And they will point at you. Und sie werden mit dem Finger auf dich zeigen. Look at those feet. Und werden sagen, diese Füße hier. Aren't they beautiful? Sind die nicht lieblich? You didn't know it. Du wusstest das noch nicht. But you brought me to Jesus. Aber du hast mich zum Herrn geführt. How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. We visited a very interesting mission school about a week ago. Vor ungefähr einer Woche besuchten wir eine sehr interessante Missionsschule. It was in a little town of Isny, uh, Germany. In dem kleinen Ort Isny in Deutschland. We met about 18 young people. Dort haben wir uns getroffen mit ungefähr 18 jungen Leuten. Who had been there for 10 months. Die die letzten 10 Monate dort verbracht haben. Last Sunday they graduated. Und letzten Sonntag hatten sie ihre Graduations, ihre Abschlussfeier. Trained in biblical truth. Sie waren ausgebildet worden in den Wahrheiten der Bibel. Health principles. Gesundheitsprinzipien. How to share Jesus. Wie man Zeugnis ablegen kann. And now they're going to go out as student missionaries, as helpers in churches. Und nun werden sie als studentische Missionare ausgeschickt, um in Gemeinden äh, zu assistieren. There are many ways in which you can help young people and others to catch the vision of the mission of the church. Auf viele allerlei Art und Weise könnt ihr den jungen Menschen helfen, diese diese ab dieser den Auftrag der Gemeinde für sich zu entdecken. You hold mission conferences right in this in this auditorium. Ich weiß, dass ihr Missionskonferenzen habt, genau in diesem Zelt. How exciting it is to know that people are equipped and trained how to go out and share Jesus love. So begeistert mich zu hören, dass junge Menschen ausgebildet werden und ausgerüstet werden, um Jesu Liebe mit anderen zu teilen. To share the soon coming of Christ with someone who desperately needs that hope. Diese Botschaft des Wiederkommens Gottes mit jemandem zu teilen, der es verzweifelt nötig hat, das zu hören. We have this hope. Wir sind voll Hoffnung. In a few minutes we'll sing that together. Und das werden wir in ein paar Minuten zusammen singen. That song that just takes us up towards Jesus' face and his soon coming. Dieses Lied, was uns emporhebt zum Antlitz Jesu und seines zweiten Kommens. I want to encourage you this evening. Und heute Abend möchte ich euch ermutigen. When you get discouraged, remember that God is calling you to preach this precious gospel of peace. Wenn ihr entmutigt seid, dann erinnert euch daran, dass ihr von Gott berufen seid, diese, dieses kostbare Evangelium weiterzugeben. He's calling on you to help people so that they can hear and believe. Er beauftragt euch, anderen Menschen so zu helfen, dass sie hören können, dass sie glauben dürfen. He's calling on you to be a preacher. Er ruft dich als sein Prediger, als seine Predigerin. To be someone who shares the precious, wonderful message, the Advent message in all of its beauty. Dass du jemand werden kannst, der die Adventbotschaft in all ihrer Schönheit mit anderen teilt. Uh, we were in... Uh Seychelles Islands recently. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir auf den Seychellen. I tell you, God works in very mysterious ways. Und dort habe ich wieder gelernt, auf welche wundersame Art Gott manchmal arbeitet. It was a privilege to visit there. 
Und das war ein riesiges Vorrecht, das zu sehen. Some of you may have been to the Seychelles. They're off the coast of Africa, uh, off of Tanzania. Ja, einige von euch waren vielleicht schon auf den Seychellen östlich der afrikanischen Küste. Some of the most beautiful islands you will see. Uh, eine sind es sind Trauminseln. And there are a number of Seventh-day Adventists there. Darauf gibt es einige Adventgemeinden. We were told a story about something that happened not too long ago, not that long ago. Und dort wurde uns ein Bericht gegeben über etwas, was noch nicht vor allzu langer Zeit geschah. It tells how God's power can work on the lives of even hardened people. Eine Geschichte, die uns erzählt, wie Gott mit seiner Kraft selbst in den Herzen der Menschen arbeitet, die verhärtet sind. There are two people, brother and sister Boniface. Da gab es zwei Geschwister. Bruder und Schwester Bonifaz. She became interested in the precious Adventist message. Und sie interessierte sich nun für diese wunderschöne Adventbotschaft. She took Bible studies. Nahm Bibelstunden. Her husband was adamantly against it. Und er war also flammend dagegen. He, ihr was, Ehemann. he was angry and bitter that she was taking these lessons. Er war wütend, er war verbittert, dass sie überhaupt diese Bibelstunden nahm. He was a heavy drinker of alcohol. Er war stark dem Alkohol verfallen and he had connections with the occult. und hatte auch Beziehungen zum Okkulten. So obviously he would be against this precious development. Natürlich war er dann gegen diese eigentlich wunderbare Entwicklung von ihr. But the pastor continued to study with his wife, with Sister Boniface. Und uh, der Pastor gab ihr weiterhin Bibelstunden. He was persistent. Und er war hartnäckig dran. He knew he was sent and his feet were beautiful. Er wusste, er hat einen Auftrag und seine Füße sind lieblich. And finally the day came when Sister Boniface says, I want to be baptized. Und dann kam auch wirklich der Moment, wo sie sagte, ich möchte getauft werden. Well, all along, you know, her husband had been off in the corner and he had been, of course, listening. Und er war immer so ein bisschen um sie herum oder in der Ecke und hat immer so ein bisschen gelauscht, was da vor sich geht. I'm sure he had heard the message from a few meters away. Und er hat diese ganze Botschaft natürlich aus einiger Distanz wahrgenommen und mitgenommen. And the Sabbath day came when she was to be baptized. Und dann kam der Sabbat ihrer Taufe. They were in the water. Sie standen im Wasser. And Brother Boniface showed up. Und dann kam Bruder Boniface. Fully drunk. Komplett betrunken. Angry and bitter. Wütend. Yelling er, and screaming. Er schrie herum, er tobte. He didn't want her to be baptized. Er sagte, er wollte das nicht, dass sie das macht. But you know, um, doesn't always happen this way, but something unusual happened. Das passiert nicht immer so, aber hier passiert etwas Eigentümliches. All of a sudden, ganz plötzlich, because he couldn't stop the baptism, weil er nun dieser Taufe keinen Einhalt gebieten konnte, Brother Boniface jumped in the water, ist er in das Wasser hineingesprungen, and he looked at the pastor. Und er hat dem Pastor in die Augen geschaut. He said, you baptize me too. Und hat ihm gesagt, und mich taufst du auch. Now, I don't know what I would have done as the Ich weiß nicht, was ich als Pastor gemacht hätte an dieser Stelle. I, I think the Holy Spirit spoke to the pastor. Und ich bin aber überzeugt, dass der Heilige Geist zu jenem Pastor dort sprach. Because he baptized Sister Boniface. Denn er hat Schwester Boniface getauft. We don't recommend this really. Wir empfehlen das nicht diese Vorgehensweise. But the pastor baptized Brother Boniface. Aber der Pastor hat ihn auch mitgetauft. A change took place. Aber er hat sich verändert. Brother Boniface never touched alcohol again. Und von diesem Augenblick hat er nie wieder Alkohol zu sich genommen. Today he is the head elder of his church. Er ist heute Gemeindeleiter in seiner Gemeinde dort. And his feet are beautiful. Und seine Füße sind lieblich. My brothers and sisters, Geschwister, God will work unusual miracles in the most difficult situations that you face in Germany. Hier in Deutschland wird Gott Wunder wirken in den schwierigsten Situationen, denen ihr gegenübersteht. One last beautiful quotation from Spirit of Prophecy. Noch eine wunderbare, äh, eine wunderbare Zeile aus dem Geist der Weissagung. Take encouragement from this. Und das soll euch ermutigen. In Volume 8 of Testimonies for the Church. Im achten Band der Zeugnisse. Two sentences. Zwei Sätze nur. When in faith we take hold of His strength, wenn wir im Glauben uns an seiner Macht festklammern, He will change, wonderfully change the most hopeless, discouraging outlook. Dann wird er die trübsten und entmutigsten Aussichten vor unseren Augen verändern. 
He will do this for the glory of his name. Und er wird es zu seiner Ehre und Herrlichkeit tun. You face great challenges. Ihr habt große Herausforderungen. Sometimes you think it's hopeless to witness to somebody. Manchmal denkt ihr, das ist doch hoffnungslos, jemand sein persönliches Zeugnis zu geben. But when you look into the face of Jesus, Aber wenn ihr in Jesu Antlitz schaut, when you take his word and claim his promises, wenn ihr sein Wort nimmt, wenn ihr seine Verheißungen annimmt, when you become excited about being part of the Advent movement, wenn ihr darüber begeistert seid, dass ihr zu dieser Adventbewegung gehört, when you ask the Holy Spirit to take control of your life and your church and your family, und wenn ihr den Heiligen Geist einladet, ganz auf euch und eure Familie, eure Gemeinde in Besitz zu nehmen, when you pray earnestly to God. Und wenn ihr in dieser Ernsthaftigkeit euch an Gott wendet, he will change even the most hopeless situation. Dann wird er die hoffnungsloseste Situation umdrehen. But keep your eyes on Christ. Aber haltet eure Augen auf ihn ausgerichtet. He is your salvation and your power. Er ist eure Erlösung, er ist eure Kraft. The story is told of a Chief hunter in the village. Es gibt diese Geschichte des Jägers in einem Dorf. Some people make their living by hunting. Es gibt Leute, die verdienen ihr Leben dadurch, dass sie Jäger sind. Most of us don't, but there are people in the world that do. Wir machen das meistens nicht, aber es gibt Leute auf der Welt, die sind Jäger. The chief hunter was getting old. Und dieser Jägersmann, der wurde alt. He knew he needed to choose another chief hunter. Und er musste nun einen anderen berufen, in diesem Dorf seinen Platz einzunehmen. He chose the three most promising young men. Und er hatte sich also drei Leute, drei junge Männer ausgesucht, die er am verheißungsvollsten fand. Some really intelligent, smart, good hunters. Das waren wirklich intelligente, geschickte Jäger. He said, I've chosen you, one of you will become the chief hunter. Und er sagt, ich habe euch ausgewählt, einer von euch wird der offizielle Jäger hier werden, But mein Nachfolger. Must, you must do exactly as I tell you. Aber ihr müsst genau das tun, was ich euch sage. Wenn ihr auf einen Vogel im Baum zielt, um ihn zu schießen, you must always look at the eye of the bird. dann müsst ihr ihm immer ins Auge blicken. Oh, no problem. Ich sage, das ist kein Problem. The day came, they went into the forest. Und dann haben sie, sind sie losgezogen in den Wald. He said, all right, this is the test. Das ist nun eure Prüfung, sagt er. First young man, take your rifle. Er sagt, nimm das Gewehr und der erste nahm das Gewehr. You see that bird up there? Siehst du den Vogel da oben? What do you see, young man? Was siehst du? I see the eye of the bird. Er sagt, ich sehe das Auge des Vogels. That's excellent. You have good eyesight. Er sagt, ja, du hast eine gute Sicht, das ist exzellent. But your mind is broad and you understand things. What else do you see? Aber du bist ja auch intelligent. Was siehst du denn noch so? Well, yeah, okay, I see some branches up there. Na, ja, ich sehe noch ein paar Zweige da oben. Okay, what else do you see? Und was siehst du noch? Well, I, I see some clouds beyond the trees. Na ja, über dem Baum sind noch Wolken. Young man, put your gun down. Und er sagt, äh, komm, gib das Gewehr her. Second young man. Und er nahm den zweiten dran. What do you see, young man? Was siehst du? I see the eye of the bird. Natürlich sagt auch der, ich sehe das Auge des Vogels. Well, you like your, your friend, you're very smart, then you must see something else. Und wenn du, du bist ja genauso schlau wie dein Vorgänger, was siehst du noch? Oh, yeah, I see some leaves. Äh, Blätter. You see anything else? Noch sonst etwas? Oh yeah, there's some monkeys up in the tree. Oh, ich sehe noch ein paar Affen da oben im, im Baum. Young man, put your gun down. Und er sagt, komm, gib her die Flinte. Third, third young man. Und der dritte war dran. What do you see, young man? Was siehst du da oben? I see the eye of the bird. Ich sehe das Auge des Vogels. Good, but there are a lot of other things in the trees. Gut, aber da oben passiert noch einiges. Was siehst du noch? I see the eye of the bird. Ich sehe das Auge des Vogels. Is there anything else you see, young man? Siehst du nicht irgendwas anderes noch? I see the eye of the bird. Ich sehe das Auge des Vogels. Fire your gun. Und er sagt, schieß. You are the chief hunter. Du wirst der neue Nachfolger von mir sein. I want to tell you, brothers and sisters. Und ich möchte euch etwas sagen, liebe Geschwister. I don't care whether it's in Germany or anywhere else in the world. Und es interessiert mich, ob das nicht, ob das in Deutschland ist oder wo auf der Welt das ist. The devil is trying to distract us from our one goal. Der Teufel versucht uns von unserer Mission abzubringen. 
to look into the face of Jesus. Und zwar in das Gesicht Jesu zu blicken. And to share with somebody else the precious good news that we have received. Und diese Botschaft, die wir bekommen haben, mit einem anderen Menschen zu teilen. Don't allow anything to distract you. Und lasst nicht zu, dass euch irgendetwas davon abbringen darf. Your mission in Germany is clear. Eure Aufgabe hier in Deutschland ist gesetzt. My mission is clear. Meine Aufgabe ist mir gestellt. To share this precious Advent message with somebody else. Ich möchte diese kostbare Adventbotschaft mit jemand anderem teilen. God has something extraordinary in store for you. Und Gott wird euch etwas wunderbares widerfahren lassen, was er für euch vorbereitet hat. And remember when you really get discouraged. Erinnert euch immer daran, wenn ihr niedergeschlagen seid. Look up, schaut nach oben and look down. Schaut nach unten and realize your feet are beautiful. Und erinnert euch dran, diese Füße sind lieblich. If you are carrying the gospel of peace to your neighbors and your loved ones. Wenn ihr das Evangelium des Friedens euren Nachbarn und Freunden und euren geliebten Menschen weitergebt. Let's bow our heads. Lasst uns beten. Loving Father, liebe voller Vater, we thank you for the precious blood of Jesus. Wir danken dir für das kostbare Blut Jesu. We thank you for the face of Jesus. Wir danken dir für das Antlitz Jesu. The face that took so much abuse for us. Dieses Anlitz Jesu, was so gemartert wurde für uns. We thank you that you have called us to be your feet in place of angels. Wir danken dir, dass du uns und nicht Engel dazu gerufen hast, deine Füße in dieser Welt zu sein. Help us to share with those around us this precious Advent message. Bitte stehe uns bei und hilf uns, wenn wir diese Adventbotschaft mit denen teilen, die um uns herum sind. Help us not to be distracted by anything. Dass wir von gar nichts uns ablenken lassen. Bring about harmony and understanding amongst us. Gebe uns Verstand und Einheit. Bring about success in the most hopeless situation. Lass uns Erfolg sehen in den aussichtslosesten Situationen. Now, Lord, uh There are many here in the audience that would like to commit their way into your hands. Und ich weiß her, dass hier viele sind, die ihr Leben wieder dir anheimstellen möchten. And they want to have beautiful feet only because you are leading them and helping them to share this gospel message. Sie möchten auch, dass ihre Füße lieblich sind, weil sie ganz einfach diese Botschaft von dir weitertragen möchten. And Lord, in the next uh, 20 seconds or so, just listen to their voice quietly as they silently communicate with you. Und ich bitte dich, Herr, lausche ihrem Flehen und ihrem Gebet, wenn sie in den nächsten 20 Sekunden sich dir anvertrauen. As they ask you to help them to be preachers of righteousness in everything they do. Wenn sie dich darum bitten, dass sie Predigerinnen und Prediger der Gerechtigkeit sind in deinem Namen. Listen to their silent commitment to you. Und höre ihre stille Übergabe aus dem Herzen heraus. Now, Lord, accept our commitment for mission and evangelism. Bitte dich, Herr, nimm unsere Entschlossenheit für die Mission und Evangelisation. Help it not to be just a chore and an obligation, but help it to come from our relationship with you. Lass es für uns nicht einfach eine Verpflichtung werden, sondern ein Gelübde dir gegenüber. And Lord, send us out with happiness and joy. Und dann sende uns aus glücklich und in Freude and make our feet beautiful mach unsere füße lieblich so that we can glorify you and your name 
dass wir dich und deinen Namen verherrlichen. And one day see many people in heaven because of what you have done through us. Und eines Tages viele Menschen im Himmel treffen werden wegen dem, was du durch uns bewirkt hast. Thank you for letting us be part of a worldwide family. Danke, dass wir Teil dieser großartigen weltweiten Familie sein dürfen. That has the same mission all around the world. Mit denen, mit der wir auf der ganzen Welt diese gleiche Mission teilen. We look forward to your soon coming. Wir freuen uns, dass du bald wiederkommst. And until that time. Und bis dahin. May we never get tired of talking to people about you. Lass uns niemals ermüden, anderen von dir zu erzählen. In Jesus' name we ask it. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.